Hoy viajamos a Barranquilla a hacer varias vueltas importantes para nuestro emprendimiento y nuestra familia. Acompáñenos. Mi amor, ¿estás contenta? Sí, ya se me pasó el guayabo. Se nota que estás contenta. ¿Cuál es el plan? Bueno, el plan es llegar, dejar las cosas donde las podemos dejar por el momento hasta que nos ubiquemos e ir donde trabaja mi mamá a darle la sorpresa porque ya no sabe que estamos aquí. Señor Samir, gracias por todo. Eh, pronto también estaremos compartiendo más del proyecto con nuestro asesor financiero. Así es, vamos a ir haciendo avancitos y les vamos a mostrar a ustedes. Sus redes sociales para que la gente lo, lo siga. Eh, yo estoy en redes sociales como Samir Bojanini y Ganadería Integral Triple B, tanto en YouTube, Facebook y Instagram. Ya Gracias. saben, vamos a seguir al señor Samir. ¡Tara! Vamos a comprarle una balaca a Sara para que la abuela la vea más bonita. Otro tema importante que hemos venido a hacer acá, aparte de pasarla bien mi vida, es eh, abrir cuentas bancarias para empezar a generarnos un buen historial crediticio, más que todo a Your Ladies, y tener acceso a créditos que nos permitan invertir en otros negocios. Eso es una, una, una de las cuestiones que debemos tener en cuenta los emprendedores, porque a veces cometemos el error de no darle la importancia y luego perdemos oportunidades, porque no tenemos capital, pero tampoco acceso a créditos que nos permitan invertir. Prince, ¿te gustó? ¿Te gusta? Sí, está bien. ¿Y ahí, ahí? Ah, un balón. <ríe> Mi amor, mira lo que está señalando. Ay, como el que ya no, tiene. Bien, bien, Ay, un ye ye. Ella tiene uno de estos. Sí, ella tiene un ye ye. Idéntico, no se lo traje. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Es igualito a tu muñequito, ¿verdad? Ay, yo tengo uno así en la caja, mamá. Yo tengo uno así, mamá. Chao, las moñas me las pongo cuando me crezca el cabello. Prince, chao. Chao, chao. Ahora sí, estás lista para ir donde la abuela. Ahí, adelante, después de estos árboles, es donde trabaja mi suegra, la mamá de Your Ladies. Así que vamos a ver cómo está ubicada, para ver si logramos darle la sorpresa y no nos ve ella antes que nosotros a ella. <risa> ¡Sara! ¡Sara, vamos con la abuela y Sara! No está ahí en el puesto de trabajo, ya nos dimos cuenta, lo que vamos a hacer es bajarnos y esperarla a una distancia a mi vida para darle la sorpresa y enseguida llevárnosla a almorzar. Déjame, yo me voy a acercar, porque a ti te da legua. <risa> Enviamos a Isaac a que fuera al puesto de trabajo de la señora Kenny que se encuentra allá al fondo, por ahí. A ver si ella estaba ahí, sino porque no la alcanzamos a ver. Y los compañeros nos confirmaron que había salido a hacer una diligencia a este almacén. Entonces Your Lady la está esperando allá en un costadito. Eh, en un costadito para, para que no la vaya a coger de sorpresa a la mamá de ella. Y puedan ambas eh, disfrutar después del encuentro. La verdad es que tienen meses que no se ven. Y todos tenemos ganas de reencontrarnos. Y hoy llegó el día. Así que... A mí me emociona mucho porque no estoy un lady muy emocionada. ¡Reina hermosa! ¡Ah, señora Kenny, ¿cómo está? ¡Y esa sorpresa! ¡Mi ¡Ya! ¡Oye, mi capricio estaba viendo un vestido para ella! ¡Sí! ¡Yo sabía! Ay, no, mi reina linda. Mande gafas oscuras. ¿Qué te preguntó? ¿Cómo es que no entra la llamada? Ah, bueno. Mande gafas oscuras. Ay, no lo ve que. Pero yo cambié la montura. Está bien. Le estoy diciendo a mami que el plan siguiente es ir a comer y me dice que ella almorzó. Ah, ¿Y ahora qué día? Que ella... Ella pero ya que esto no sabe todos los días. Todos los días como hacen la carne. Con esta, you lady. You lady, no, Y ahora dije, sí, mijo, dale. 
Métele leña, fogón. Métele ahí con los pelados ahí. ¡Mío, métele! ¡Mira, qué te pa' allá! ¡Ah! ¡Se lo pido, verdad! ¡Se lo pido! Está analizando el panorama. Ella nunca había salido de allá de los pueblos, no sé. Está sorprendida con todo lo que ve. Vida, el lugar a tu lado hoy es, se lo voy a ceder a la suegra, yo se ve. Por hoy le cedo el lugar al lado de Your Lady. Gracias. 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 ¿Tú qué vas a pedir? Hoy asado al carbón. ¿Por qué, señora Ken? Hoy asado al carbón. Donde yo voy a comer, oh. bife de chorizo. Esa es cortesía de la casa. Mi amor, pero... Para ir entonando. O sea, chévere que dan dos tabacos, ¿eh? Estos son en puerto de <risa> Sí, pero parece que no estaba cocinando. Estamos esperando mejor que Isaac nos describa lo que hay en el plato. ¿Qué es lo que hay ahí, Isaac? Este es un. O también, como le conoces por ahí, tajín. Eso es crema a base de garbanzo, ajo, limón. Estos son envueltos en hoja de parra. Y estos pueden ser ya en hojas de repollo, lechuga. Sí, sí. Ahí, ya. Sí, sí, sí. ¿Cómo que se llama esto? Este se puede conocer como, o sea, es humo, pero hay gente que le dice tajín también. Pero la base de ellos siempre es garbanzo. Garbanzo y el pan árabe. Señora Kenny, ¿y usted probó el tabaco, no? No. <risa> Estoy sorprendido gratamente. Eh, para tener en cuenta, mi amor, ahora para diciembre tenemos una, una programación de solo asados. Una semana entera con un experto en asado que ya estamos contactando. Vamos a tirar esta receta. No es igual a esta porque la de aquí es esta marca, pero les digo que esto es una cosa súper deliciosa. Una de las cosas que más me gusta a mí es el asado. Y realmente quiero recomendar el buffet de chorizo de arana. Una cosa súper deliciosa. Importante, nosotros no, no, este tipo de publicidad no nos las pagan, pero queremos reconocer cuando algo es de calidad para que los emprendedores visiten y, y sigan el mismo ejemplo. Ofrecer algo delicioso hace que uno quiera volver y es el caso de nosotros. Estábamos buscando al protagonista del cipote plato que nos comimos hoy, el mejor asado, junto al de Helen, porque no voy a nadie ha superado al de Helen, que es una vecina mía, una, tía, una prima mía. Sí. <risa> Pero de verdad que lo quiero felicitar por su cipote asado. Gracias. Y lo estoy de una vez tirándole ahí el, para contratarlo, para que sea uno de los maestros en ADN Roca y que ustedes, emprendedores, aprendan con los verdaderos maestros. Aquí el parrillero oficial de Pollo Arana. Señor. El equipo de Nero que ya está matriculado aquí, cipote de menor que tienen acá. De primera el servicio en Pollos Arana, felicidades por... Me di cuenta de que no somos solo nosotros los que vamos a preguntarle al cliente qué tal el plato, sino que aquí también la aplican. Y eso genera como que confianza y, y, y uno como que se siente que les interesa cómo, cómo se sintió uno. Y eso es muy importante. Claro, nosotros nos encargamos de eso, pero ustedes se sientan como en casa. Les decimos todo lo que lleva el plato y cómo les pareció, cómo es, para que nos den una buena información, pero nosotros ir mejorando cada día más. Eh, día. Excelente, excelente. Escuchen, emprendedores. No, no, no. Ese defendiendo a la hermanita, no deja que se la toque, mi amor. Uy, uy. Se abre de brazo, aléjate de mi hermanita. Bueno, después del de almuerzo que acabamos de comernos, ahora sí, díganos cómo le pareció la sorpresa de parte de Your Lady y de sus nietos. Bueno, la sorpresa me pareció muy chévere porque ajá, ya tenía como dos años que, que no había estado venía acá a Barranquilla ni nada de eso. Y me siento muy contento con ustedes, compartiendo con ustedes mis nietos acá. 
Do, dos años sin venir a Barranquilla nosotros, pero, pero mami fue. como unos, unos ocho meses que no nos veía. Exactamente. Diez, diez, diez. Diez, diez, diez meses, sí. Sí, porque Sarita apenas tenía mes y medio, mes y medio cuando yo me vine. Bueno, y aprovechamos sí. para enseguida promocionar el negocio de la señora Kenny, mujer emprendedora, trabajadora. No vaya a creer que Yurledi lo sacó del barro. Eh, señora Kenny, ¿qué vende usted acá? Bueno, acá vendemos gafas de aumento, gafas de lujo, hacemos recortes de lente, hacemos viseramos lente y todo eso. Ubicada en... Sala 93 con 46 por sound. Ya saben, pregunten por la señora Kenny. La mamá de Your Lady, la mujer más bonita del universo. <risa> Mamá, una pasionista, mamá, con esta gafa bien fácil. Dile a, lo, a los seguidores, ¿para dónde vas? Vamos a buscar la Matías. Matías, Tal como les digo Ezequiel, después del almuerzo nos vamos a recoger a mi hijo Matías. Estamos emocionados porque llegó la época de vacaciones y nos vamos todos a reunirnos en el pueblo a disfrutar del rancho, de la finca, de las gallinas. Así que vamos por él. Mire, ¿Qué? ¿estás contento? Sí, <risa> no se nota. Hoy compartimos con ustedes un día distinto al que solemos compartirles, pero hemos aprendido cosas importantes en cuanto al emprendimiento, que es una de las cosas eh, en las que vivimos trabajando día a día. La primera de ellas es la importancia de la recomendación boca a boca. Nosotros llegamos a ese restaurante porque un amigo nos dijo, vayan que es bueno. Fuimos y quedamos matriculados. De verdad que cuando hacemos las cosas bien hechas, cuando eh, nos interesamos en que el cliente quede satisfecho, en dar un mejor sabor, en usar excelentes ingredientes, el fruto es que la gente queda satisfecha y esa misma gente trae más personas a nuestro, a nuestro restaurante, a nuestro negocio, ayudándonos a crecer de esa manera. La segunda, la importancia de capacitarse en aquel tema de emprendimiento o en aquel mercado en el que usted quiere iniciar. Mire que eh, si nosotros vamos a abrir restaurantes, si queremos crear empresas, marcas de restaurantes o de cualquier otra temática, lo ideal en el caso de los restaurantes es que usted se capacite en gastronomía para que aprenda a hacer combinaciones excelentes de sabores, de ingredientes y que de esa manera el producto pueda eh, aprovechar el mayor potencial, potencial posible de ello. Yo creo que esa persona que nos cocinó eh, la carne que yo pedí, seguramente se ha capacitado, porque esos sabores, señores, de verdad que nos enamoraron. Así que vamos a aprender continuamente para seguir creciendo y sacar de esa manera adelante a nuestras familias. Dios los bendiga a todos. Nos vemos en el próximo video. Chao.